Bonsoir. Donc, je m'appelle euh, Marina Rollman, je suis humoriste et euh, je suis sûre qu'il y a plein de gens là dans la salle qui se disent « Ah, mais ce nom, ce visage, ça me dit rien du tout. » Et euh, je fais souvent cet effet-là aux gens parce que euh, je passe pas dans des pubs, je fais pas de télévision, je joue pas dans des films. Donc, c'est probablement de là que vous ne me connaissez pas. Euh, euh, je suis humoriste, il y a un peu moins de femmes que d'hommes dans le milieu de l'humour et je pense pas que c'est parce que les femmes sont moins drôles que les hommes. Je pense que c'est parce que humour et intelligence sont étroitement liés. Il faut réagir maintenant. Euh, évidemment, je ne pense pas que les femmes soient moins intelligentes que les hommes. En revanche, je pense que c'est dommage, mais à notre époque, c'est encore euh, une qualité qu'on met trop peu en avant. On entend rarement, par exemple, oh, « T'es radieuse, qu'est-ce que t'as fait ?»« Non, mais non, mais t'as lu Schopenhauer. Euh, » Ce que je déplore, mais c'est vrai que la bêtise, ça reste une, un défaut qu'on pardonne un peu plus facilement aux femmes encore aujourd'hui. Par exemple, si ce soir, il y a une femme dans la salle qui passe toute la soirée à dire à la personne qui l'accompagne « Ah non, mais j'ai rien compris. <rire> ah, mais je vois qu'elles font des mots avec leur mots. » Non, mais ce soir, non, je suis pas ça. Non, mais... Euh, c'est pas exclu pour autant que cette femme ait un cercle d'amis fonctionnel et une, une vie sociale. Quoi. Euh, pour un homme, c'est plus compliqué. Et euh... Non, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et je pense qu'on va se, se battre sur ces traitements un peu différents. Il y a un autre domaine sur lequel il y a un peu, euh, on est traité à deux vitesses. Euh, D'ailleurs, c'est très bien expliqué dans un ouvrage qui s'intitule euh, « Les hommes viennent de Mars, les femmes ne savent pas conduire ». Euh, et c'est tout ce qui a trait au, à la voiture. Pour un homme, c'est constitutif de sa virilité que d'être bon derrière un volant. On a cette attente. Là aussi, on, on entend rarement euh, « Alors, comment c'était hier ça ?»« Ah, mais top Il est venu me chercher à la maison. De chez moi au restaurant, il avait déjà calé trois fois. <rire> » Ensuite, d'arriver là-bas, on trouvait une toute petite place de parc. J'ai dû faire le créneau à sa place. <rire> je crois que je suis amoureuse. Hein. Ça n'existe pas. <rire> euh, on a tellement peu d'attente pour la conduite des femmes. Si on conduit bien, c'est une surprise. Si on conduit mal, à la limite, on ne fait que confier mais euh, un truc auquel on s'attendait. C'est triste, moi je pense qu'on doit, qu doit combattre ça parce que là aussi, par exemple, si la même femme fictive du public, elle fait une bêtise au volant et qu'elle se fait euh, attraper par la police, elle peut tout à fait s'en sortir en disant « Ah non, mais je suis... Parce que, <rire> parce que je croyais... <rire> parce que j'avais pas... De... » Non, en fait, je vais vous dire la vérité. En fait, j'étais je... en train de me... d'avoir de... un utérus. <rire> Quelle idée euh... Et je pense que c'est à nous, les dames, de combattre ce sexisme ordinaire en ne faisant pas passer ces défauts pour des, euh, pour des petits défauts charmants. Je pense qu'on ne on doit pas, euh, on doit pas euh, mettre en avant ces faiblesses. Euh, alors évidemment, il y a nous qui pouvons contribuer à combattre un peu ce petit sexisme ordinaire. Et puis sinon, il y a la bonne vieille misogynie qui émane des hommes. Elle existe encore. Hein. Je ne dis pas que c'est que à nous de porter cette responsabilité. Et moi, il y a un truc qui m'arrive assez souvent. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres femmes euh, dans la salle ce soir. Alors imaginez, mesdames, euh, vous êtes dans la rue ou dans les transports. Quand soudain surgit de nulle part un homme que vous ne connaissez pas qui vous aborde et vous dit « Eh ben mademoiselle, souriez !» Alors moi au début, quand ça m'arrivait, je pensais que c'était des metteurs en scène au chômage comme ça qui pour s'occuper créaient des grands tableaux vivants dans la ville et ça passe au vert. Monsieur, vous commencez à traverser, très bien. Madame, vous repoussez le SDF, d'un air désolé, vous dirigez vers le bon commun. Super. Viens à la petite place sur la terrasse de prendre son iPhone et commencer à prendre des photos de son dessert. Ouais, super. Mademoiselle, souriez, très bien. Et puis au bout d'un moment, ça m'est arrivé plusieurs fois. Puis, je me suis rendu compte qu'il s'adressait toujours au même type de gens, c'est-à-dire à des jeunes femmes, qui donnent toujours la même indication, c'est-à-dire souriez. J'y ai réfléchi. Et puis je me suis rendu compte que ces hommes qui ordonnent comme ça à des femmes qui ne connaissent pas dans la rue de sourire, à la base, c'était des types normaux. Et un jour, ils sont allés la fois de trop au salon de l'auto. Ils ont vrillé. Depuis, ils n'arrivent plus à se réajuster à la réalité. Ils ne comprennent pas qu'à chaque fois qu'ils tournent la tête, ils ne sont pas tout comme des hôtesses du stand Fiat. <rire> euh, voilà, c'est tout pour moi, pour l'instant. Euh, les speakerines qui vont suivre, euh, je pense, démentent euh, tous ces clichés. Et c'est non, certainement pas des hôtesses du stand Fiat. Voilà, merci. Ouais.